欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思，杨子大婚路透，何丰龙成婚不开心，景悄悄安排相留抢亲。长相思是今年腾讯开机的一个大 IP， 题材为上古神话，和仙侠有很大的区别。剧中的主要角色很多都是住在人间，并没有仙侠剧里的神仙。比较有烟火气。张晚意和谭健次已经顺利杀青，本月月底全剧应该也会完成拍摄了。最近《长相思》的路透比较少，剧组的保密工作比较好。这两天有一个新的名场面，那就是小妖和风龙大婚的剧情。杨子换了一套美美的红色婚服，有比较高清的图，动起来的小妖仪态真好啊！这段是原著里小妖嫁给男四号赤水风龙，因为他并不喜欢风龙，答应也只是死了心，为了哥哥枪玄的利益，所以并不开心。小妖一身红装，满头珠翠，妆容精致。赤水是崇尚红色，婚服也是选择的传统中国红。这场婚礼也是原著的重头戏，堪称主角们的修罗场。官配涂山景很是伤心，不过他早就和香柳达成了交易，拜托他帮忙去阻止婚礼。风龙是万万没想到，居然被自己的好兄弟给坑了。香柳也是个狠人，直接用防风背的身份，在大庭广众下带走了小妖。风龙是气得要死，可是也没有阻止。小妖答应了香柳一个条件，所以就跟着他走了。后来，小妖去找景，得知是他让香柳去抢亲的，还大喊他混账。虽然这件事情震动了大荒，不过景并不后悔。在小妖成亲之前，他在青丘的街上遇到了他。小妖买了他们以前经常吃的零食，说着要成亲了，可是眼睛里面没有半点开心，所以这也是景去拜托香柳阻止婚礼的原因。这几天的路透比较少，看到小妖的婚服，可以顺便回顾下杨子在其他古装剧的婚服造型。红色的、黑色的、红色的，几乎都尝试了。红色是最好看的，小妖穿了，锦觅也穿了。还有这套灵魂摆渡的婚服定妆，是不是很好看？可惜在剧里面没有采用。还有锦觅的白色、红色。黑色婚服三套各具特色，尤其是黑色的魔后，很霸气的感觉。衣服的做工也相当精美，放大后都特别有质感。杨子在长相思演的小妖也成了好几次亲，和风龙一次，和景两次，婚服应该也是不同风格的，只是有点可惜。如果景没有失踪的话，他们原本的婚礼。隆重程度应该是不输风龙的。景突然失踪，小妖只能一个人对月拜堂。后来景安然归来，他们补办了个简单温馨的婚礼。小八卦：杨子、炫雅、胡一天、张若楠、张丹峰、谢娜。一、杨子被新人坑。杨子虽然有自己独立的工作室，但这并不代表他就能随心所欲规划自己事业。即使还没有签新人的打算，很多时候资本、平台以及身边的好友都免不了提出让杨子带新人的要求，而杨子碍于情面，往往不好拒绝。圈内很多类似的情况，杨子已经算是相对自由的了。像那种没有工作室、完全依附经纪公司的艺人，基本上有点小名气就得帮公司带新人，更何况顶流呢？有表被问，为什么很多艺人并不愿意被新人坑却不拒绝？事实上，在圈内发展，人脉、人情世故比专业能力更为重要。艺人演技不好没关系，只要私下能把投资人、导演哄得开心，照样能够进组拍戏拿资源。杨子团队最近帮他拿下了一部古装偶像剧。这部剧中，杨子还留了个角色给前辈推荐的男艺人。前辈在小猴子低谷期帮了不少忙。
也主动推过机会给他，所以这个人情不好推。二，泫雅在内的疯狂买热搜。虽然国外疫情还挺严重，导致泡菜国很多韩流无法来内地发展，但那几个大娱乐公司都和内地有合作。说个冷知识，渣浪中的大股东是霓虹国的人，而大股东在泡菜国也投资了娱乐产业，所以很多时候会推一些日韩艺人上热搜。泫雅一直想来大陆发展，她和男友感情还挺稳定，等疫情彻底结束，还打算带上男友一起进军内娱。不过现在的网友不好糊弄，如果态度不端正，分分钟会被赶回老家。泡菜很多爱豆在来国内发展前，公司都会给他们上政治课，一言一行都得被约束好。泡菜那边对终身份练习生一贯不太友好，最近几年招收的国内练习生也越来越少，普遍增加了华裔和混血的苗子，相当于一石二鸟。泫雅在泡菜赚的真不算多，基本上国内某活动。代言请他一次的价格可以抵上泡菜国大半年收入。他在内的确实有营销公司，会时不时上几次热搜维持热度。三，胡一天、张若楠假戏真做？目前没有听到胡一天和张若楠在一起的消息。其实圈内艺人对于感情界限非常模糊，像曾经大火的某 CP 就从来没确定过关系。即使片场花絮中营业非常热情，私下也常常在酒店聊剧本，可人家还真就不是谈恋爱，杀青后就回归正常同事关系了。张若楠之前谈了一个传媒公司的男友，入圈后没几年，二人就分手了。他这种长相在圈内还挺受欢迎的，出道以来追过他的小生数量就不下一双手。但他谈过的圈内小生并不多，胡一天则是更加偏爱网红挂的妹妹。之前他的小女友们都是身材特别好的模特网红，他异性缘很好，前几年形势太过高调，老被抓住把柄，现在低调了很多。张若楠和他关系不错，在剧组拍戏也经常打打闹闹，氛围很好。四。张丹峰不为披荆斩棘的哥哥。自从海狗丸退出披荆斩棘的哥哥后，张丹峰团队就立刻联系了芒果，想低价补位进去。不过这档节目热度很高，不止张丹峰对补位名额虎视眈眈，很多小有名气的艺人都在疏通关系参与节目。补位竞争很激烈，不仅有单身颜值小生，还有实力派当红歌手。像张丹峰这样黑料比较多且没热度的，芒果基本不会考虑。虽然芒果喜欢用话题艺人来制造热度，可人家也不是啥艺人都会要，最起码艺人自身得有流量。如今高层也下场干预补位名额，说不定到后面芒果干脆哪都不得罪，直接砍掉补位或者增加补位也有可能。至少张丹峰是没希望了，他家团队还在联系其他综艺，想增加增加曝光。五，谢娜提前复工。谢娜本来是打算身体调养好了再复出的，但她不在的这些日子里，芒果把很多资源都分配给了其他人，加上谢姑暂职那件事，让很多网友嘲讽了她很久。为了尽快重拾事业。他已经打算下个月就正式回归了。太阳女神和所谓考上清华的侄子平时没什么来往，顶多算远房亲戚一枚。侄子考上清华的消息，他还是从家族群里得知，甚至连侄子在什么学校上学、几岁也是后来才问的。太阳女神也是消失太久，才会以侄子考上名校来博关注。现在侄子快烦死了，这个所谓的姑姑不仅私人信息被曝光，还被大家贴上谢那侄子的标签。虽然太阳女神做事确实缺根筋，但张杰对她是真的挺好，大部分时间都在家陪她和孩子。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。
，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！